Now, let's do number two and number three. Kalugtong lang ito sa previous na video natin. Conversion of word problem to equation. Kadalasan ito yung problema nyo kung paano siya gawan ng equation para masolve natin ang certain word problem. But before we will start, para sa first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman yung FB Group Philippine Civil Service Review for All kung saan itong mismong... Uh, Kasi lahat-lahat ito ay ganito siya karami. So, sa video ito, sasagutan natin si number 2 at number 3 at nakapost ito dito mismo sa Philippine Civil Service Review for All. Hindi lang natin i-reveal yung mga nag-post nito kasi mukhang galing siya sa module. So, hindi lang natin sila i-reveal. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages natin na posibleng makatulong sa inyo. Now, let's do number two. Two numbers have a sum of six. Dalawang number daw na ang sum daw ay six. Let A and B be these two numbers. So, i-add natin si A plus B. Kasi nga, sum siya. Tapos yung sum niya ay six. What are the two numbers... If one number is two less than the other. So, kahit saan dyan, pwedeng itong si letter A na B minus 2 or pwedeng si letter B ang gawin nating A minus 2. Yan ang ibig sabihin ng if one number is two less than the other number. So, ngayon, yung equation natin ito, that will be A plus, instead na B ang isulat mo, ito yung isulat mo. A minus, wait, A minus 2. So, ito yung pangalawang number equals 6. Ipagsama natin yung mga like terms. Addition lang naman ang operation natin dyan. So, A plus A, that is 2a. Ngayon itong minus 2, since pang minus siya dyan, kung i-transfer mo sa kabila, pang plus na siya sa 6. So that is, 6 plus 2 is equals to 8. Para ma-isolate naman natin si a dito, since si 2 pang multiply sa a, pang divide naman ngayon siya sa 8. In other words, Nag-divide tayo ng 2 to both sides para makancel si 2 dyan. Si A na lang natira. So, A is equals to 8 divided by 2. That is equals to 4. So, ang isang number ay equals to 4. So, A is equals to 4. Yung isa naman ay 4 minus 2 which is equals to 2. So, therefore, yung B ay equivalent sa 2. So, 4 plus 2, that is equals to 6. So, ang dalawang number dyan ay 4 at 2. Now, ito namang sa number 3. Sobrang dami na nating na-upload nito. Kung ma-search nyo yung mga kahalintula dito sa number 3, pwede nyo isulat yung consecutive... Tapos, idugtong yung name natin para ma-sort out lahat ng mga na-upload na natin. Pero, sagutan pa rin natin ito dito. Find four consecutive odd integers if their sum is 24. Una, magamit tayo ng mga variables. Example, kung gusto niyo yung letter N, let N be the first uh, first add integer. Tapos, yung pangalawa, n plus 2, yung third number ay n plus 4, yung fourth number ay n plus 6. Bakit ganun, ma'am? Yung first number mo, ito yung first, ito yung first number, second, third, fourth na add integer natin. Bakit ganun, ma'am? Example, yung odd numbers, 
one, three, five, seven, nine. Yan yung mga odd numbers. Now, what if yung first number natin ay itong one? So, let n yung one na yan. Example lang yan, ha? Para makuha natin yung three, dapat n plus two. Ano nga bang value ni n? One. N plus 2, 1 plus 2, that is equals to 3. Next, para makuha natin yung third number, N plus 4. Pansin ninyo? N plus 4, ano nga bang value na sa N natin? 1. So, 1 plus 4, that is equals to 5. Ang next, N plus 6, ano nga bang value ni N? 1. Ito yung example lang natin. So, 1 ang value ni n, that is 1 plus 6, that is equals to 7. Kaya, in finding 4 consecutive odd integers, ang first number, depende kung gusto nyo, ang first number nyo ay n plus 1. So, yung second number nyo ay dapat n plus 3. So, anyway, kung ito yung first number mo, mag-add ka ng 2 para sa second 4 para sa 3rd, 6 para sa 4th. Now, ngayon, yung mga numbers na yan ay i-add na natin. Kapag sinabing sum, i-add natin yung 1st, 2nd, 3rd, 4th. I-add natin yan lahat. Ang 1st natin, natin ay si N. Ang second natin ay n plus 2. Yung third natin ay n plus 4. Plus, yung fourth natin ay n plus 6. And that is equals to 24. Ipagsama ang mga like terms. 1, 2, 3, 4. Apat na n. 4 n plus 2 plus 4 plus 6. And that is equals to 12. Kopyahin si 24. Ikip natin si 4n dyan kasi nga ipagsama ang mga like terms. Plus 12. I-transfer sa kabila. Magiging pang minus sa 24 itong si 12. In other words, nag-minus tayo ng 12 to both sides para ma-cancel si 12 dyan. Ang natitira na lang natin ay si 4n. 4n is equals to 24 uh, 24 minus 12, and that is equals to 12. Ngayon, i-isolate natin si n para makuha natin yung value ni n. Since si 4 pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 12. In other words, nag-divide tayo ng 4 to both sides para makancel si 4 dyan, si n na lang ang natira. Now, n is equals to 12 divided by 4, that is... 3. Ang value ni N ay 3. So, itong letter N natin dito ay change natin to 3. First number ay 3. Second number, 3 plus 2, that is equals to 5. Third number, 3 plus 4, that is equals to 7. Fourth number, 3 plus 6, that is equals to 9. Find 4 consecutive odd integers. 3, 5, 7, 9. Kung i-add natin yung apat na yan, that is equals to 24. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin, lalong-lalo na ito. At gamit na gamit ito sa mga exams nyo sa civil service exam, kung ano pa man mga numerical exam nyo na may mga word problems, gamit na gamit ito para ma-develop nyo kung paano gumawa ng equation galing sa mga word problems. I mean, kung paano gawa ng equation yung mga word problems, pwede nyo rin i-search con conversion, conversion tapos idugtong yung name natin para ma-sort out lahat ng mga na-upload na natin dati. Meron na tayong na-upload dati conversion of verbal phrase to mathematical phrase, yung mga ganyan. Anyway, thank you for watching. God bless.